இந்த கற்றாழையில் நான் ஒரு சட்னி பண்ண போகிறேன் இது எங்கள் வீட்டு மாடிலேருந்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த சின்ன வீடியோவை உங்களுக்கு போட்டேன் எங்கள் செடியெல்லாம் காமிச்சேன் இந்த கத்தாழையை எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி சட்னி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுலேருந்து நான் இப்போ அந்த கத்தாழையை கொஞ்சம் வெட்டி எடுக்கிறேன் இதுலேருந்து சட்னி பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பீஸ் கத்தாழையை வெட்டி எடுக்கிறேன் இந்த அடியில் இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் நாங்கள் நாலு பேருக்கு சட்னி பண்ண இந்த அளவு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதை இப்போ வந்து நம்ம அரை மணி நேரம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் தான் அந்த தோலை சீவி க்ளீன் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்ம இப்போது இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த கற்றாழையை இப்படி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி நான் அந்த நுனியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த அடி வரைக்கும் நல்லா விளைஞ்சதாக முத்துனா தான் எடுத்து கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஆறு க மிளகாய் வத்தல் ஒரு சின்னதாக ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதுதான் இந்த கற்றாழை சட்னிக்கு தேவையான பொருள் முதல்ல மிளகாயை வந்து தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் லைட்டாக வறு வறுபட்டுருச்சு மிளகாய் நான் வந்து மிக்சியில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ கடலை பருப்பு இந்த உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டுக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் சும்மா கொஞ்சம் பருப்பு வச்சா போதும் ஏன்னா இது குவான்டிட்டி நிறைய வந்துடும் அப்புறம் நமக்கு நான் நாலு பேருக்கு உள்ள அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் நான் வெட்டின அந்த ஃபுல் கத்தாழையவும் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கல நான் அடி பகுதியில் அதில் பாதி வரைக்கும் தான் எடுத்து பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீதியை நான் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அது வந்து கத்தாழை வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபேஸில் வந்து பரு இருந்துச்சுன்னா இல்லை வயிறு வலிக்கும் போது அதை வந்து வெந்தியத்தோடு சேர்த்து மென்று சாப்பிட்டுடலாம் நம்ம தலைக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் அது வந்து இந்த கத்தாழைக்கு தமிழ் பேர் குமரின்னு ஒரு பேர் இருக்குது குமரி கண்ட நோய்க்கு குமரி கொடுங்கள் அப்படின்னு பழமொழி இருக்குது அதாவது குமரி பெண்கள் வந்து நம்ம எங்கேஜி இங்கே எல்லாம் வந்து வயிறு வலிக்கும் போது இந்த கத்தாழையை கொடுத்தா சரியாயிடும் அதுக்கு தான் அந்த பழமொழி குமரி கண்ட நோய்க்கு குமரி கொடுங்க இந்த கத்தாழையை எல்லா இதுக்கும் யூஸ் பண்ணி பயனடையலாம் இது ரொம்ப மருத்துவமாக நிறைஞ்சது இது இப்போ கடலைப்பருப்பும் ஊசைப்பருப்பும் வரைஞ்சிச்சு நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நான் சின்ன வெங்காயத்தையும் இந்த இஞ்சியவும் வதக்கிக்கிறேன் கொஞ்சம் வதங்கவும் நான் அதில் தக்காளி போட வேணாம் நெல்லிக்காய் இருந்தால் ஒரு நெல்லிக்காய் போட்டுக்கலாம் எனக்கிட்ட இப்போ நெல்லிக்காய் இல்லாதனால நான் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி இல்லைன்னா கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த புளிக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் வேணுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம அதை சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ தான் வந்து சாப்பிடும்போது அந்த தக்காளியுடைய இது தெரியாமல் சாப்பிட முடியும் இதோட நான் வந்து இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதில் தேங்காய் வேணும்னாலும் அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சா வச்சுக்கலாம் நான் அதான் தேங்காய் வச்சுக்கலாம் தக்காளி வதங்கிருக்கு இதில் நான் அந்த தக்காளியை போட்டுக்கிறேன் இதையும் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி சாப்பிடும்போது இது அப்படியே ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஃபுல் எனர்ஜி டேரெக்டாக பசங்களுக்கு உள்ளார நம்ம அனுப்ப முடியாது ஆனால் இப்படி சட்னியில் போட்டு சாப்பிடும்போது இல்லை ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் மோரில் அடித்து சாப்பிட்லாம் இல்லை பெரியவங்க நாமெல்லாம் வந்து அப்படியே மென்று சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒரு நாலு தடவை இதை நல்லா நம்ம க்ளீன் வாட்டரில் போட்டு அரைச்சி அரைச்சி மறுபடியும் மறுபடியும் நாலு தடவை கழிவு எடுத்தனாலே அந்த கசப்புலாம் நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் இது இப்போ நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அந்த நொங்கு சாப்பிட்ற மாதிரி வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இப்போ அது கொஞ்சம் சீட்டை நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கத்தாழை சட்னியை அரைச்சி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் உடம்புக்கு அவ்வளோ மருத்துவ குணம் அறிஞ்சவும் இருக்கும் இதுலேயும் த கத்தாழை வந்து குழம்பும் பண்ணலாம் அது இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டோம் இதை தாளிக்க போகிறோம் எண்ணெய் போட்டு கடுகு போட்டுட்டேன் இந்த கத்தாழை வந்து கரும்பு கழிவு கரும்புகளின் ராணினே இதை சொல்லுவாங்க இது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹை தான் இது இந்த கத்தாழை சட்னியை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த உடம்பு சூடு இந்த வயிறு வலி தலைமுடி உதுறது கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கோளாறு எல்லாமே சரியாயிடும் இந்த கத்தாழ சட்னியை செஞ்சு ருசிச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுக்காமல் சப்ஸ